హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు ఈరోజు ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్ ఏ విధంగా చేయాలో నేర్చుకోబోతున్నారు ఇది స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రాసెస్ నేను మీకు వివరించబోతున్నాను ఇది ఎక్కడ కూడా మీరు స్కిప్ చేయకండి నా పేరు మామిడి శంకర్ మీ బిజినెస్ కోచ్ మీరు ఈ ఛానల్ కొత్తగా వచ్చినట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ మీరు దీనిని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీకు ఏదైనా విషయం వచ్చినా కూడా కామెంట్ చేయండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ గూగుల్కి వచ్చి మీరు గూగుల్లో ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్ అని టైప్ చేయండి టైప్ చేసిన తర్వాత మీకు ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్ జీరో కాస్ట్ నో ఫ్రీ అండ్ ఫ్రీ రిజిస్ట్రేషన్ అనే పేజ్ ఓపెన్ అవుతుంది దాన్ని క్లిక్ చేస్తే కొద్దిగా టైం తీసుకుంటుంది ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్ హోమ్ పేజ్ మనకు ఓపెన్ అయింది ఈ ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్ హోమ్ పేజ్లో మీరు కొత్తగా వస్తున్నారు కాబట్టి న్యూ ఎంటర్ప్రీనర్ హూ ఆర్ నాట్ రిజిస్టర్డ్ యాజ్ ఎంఎస్ఎంఏ అని ఉంటుంది దాన్ని క్లిక్ చేయండి దానిని క్లిక్ చేసిన వెంటనే కొంతసేపు తర్వాత మనం ఆధార్ నెంబర్ ఎంటర్ చేస్తున్నాము మీరు ఆధార్ కార్డ్లో ఏదైతే పేరు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లేకుండా సేమ్ నెంబర్ని మరియు పేరు కూడా ఎంటర్ చేయాలి అప్పుడే ఇది మనకు ఓపెన్ అవుతుంది సో మనకి ఇప్పుడు ఓటీపీ వచ్చింది కస్టమర్ని మనం ఓటీపీ అడగాల కస్టమర్ మనకి ఇప్పుడు ఓటీపీ చెప్పాడు సో దాన్ని నేను ఇప్పుడు వ్యాలిడేట్ చేస్తున్నా ఇక్కడ మీ యొక్క ఆధార్ కార్డ్ వ్యాలిడేషన్ అయిపోయింది దాని తర్వాత ప్యాన్ వెరిఫికేషన్ ఉంటుంది ప్యాన్ దగ్గర ప్రొపరేటర్ తీసుకొని ప్రొపరేటర్ ప్యాన్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మీరు ఈ ఇక్కడ ఒక డబ్బా ఉంటుంది ఈ డబ్బాని టిక్ చేస్తే ప్యాన్ వే వ్యాలిడేషన్ కూడా అయిపోతుంది ఈ ప్రాసెస్లో ప్యాన్ వెరిఫికేషన్ ఆధార్ కార్డ్ వెరిఫికేషన్ కంపల్సరిగా అవ్వాలి అయితేనే ఓపెన్ అవుతుంది ఇంకొకటి ప్యాన్ ఆధార్ కార్డ్ లింక్ అయిన నెంబర్కే మీకు ఓటీపీ వస్తుంది అది లేదంటే రాదు సో ఇప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేశాను ఇక్కడ ఆయన ఫైలింగ్ చేశాడా అంటే చేసే ఆయన ఫైలింగ్ చేస్తుందంటే ఎస్ కొట్టండి లేదంటే నో చేయండి తనది జిఎస్టీ నెంబర్ ఉంటే ఎస్ కొట్టండి లేదంటే నో కొట్టండి దాని తర్వాత మీకు ఆటోమేటిక్గా నేమ్ ఆఫ్ ద ఎంటర్ప్రీనర్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ప్యాన్ ప్రకారం పేరు వచ్చేస్తుంది దాని తర్వాత మీరు మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాలి కంపల్సరిగా మెయిల్ ఐడి ఉండాలి ఈ మెయిల్ ఐడి మీకు కంపల్సరిగా చాలా జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి మెయిల్ ఐడి ఎందుకంటే రేపు పొద్దున్న మీరు ఓటీపీలు మెయిల్ ఐడికైనా లేదంటే మొబైల్కైనా వస్తాయి సో ఒక్కొక్కసారి మొబైల్ నెంబర్ మనకు పని అయినప్పుడు కంపల్సరిగా మెయిల్ ఐడి అక్కడ మనం ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు సో మెయిల్ ఐడి కూడా ఎంటర్ చేశాము తర్వాత మీరు సోషల్ క్యాటగిరీ అడుగుతుంది అంటే మీరు ఏ కులము అని అడుగుతుంది తర్వాత జెండర్ అడుగుతుంది మీరు అంటే ఏ హ్యాండిక్యాప్ ఉంటే హ్యాండిక్యాప్ నో కొట్టండి దాని తర్వాత మీ కంపెనీ పేరు ఆ కంపెనీ పేరు కరెక్ట్గా ఎంటర్ చేసి స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లేకుండా దాన్ని కట్ అదే కట్ పేస్ట్ చేసుకొని యాడ్లో చేయండి దాని తర్వాత ఆటోమేటిక్గా యూనిట్లో సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత పేరు ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తుంది తర్వాత అడ్రస్ని ప్రాపర్గా ఫ్లాట్ నెంబర్ అయితే ఫ్లాట్ నెంబర్ డోర్ నెంబర్ అయితే డోర్ నెంబర్ బ్లాక్ నెంబర్ తర్వాత ప్రిమిసెస్ నెంబర్ విలేజ్ టౌన్ బ్లాక్ రోడ్ నెంబర్ సిటీ పిన్ కోడ్ స్టేట్ డిస్టిక్ ఇవన్నీ అడుగుతుంది మీరు ఇవన్నీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత యాడ్ ప్లాంట్లో యాడ్ చేయండి ఇక్కడ లొకేషన్ ఉంటుంది తర్వాత ఆఫీస్ అడ్రస్ ఉంటుంది అంటే లొకేషన్ మేము ఎక్కువ శాతం ఏం చేస్తామంటే లొకేషన్ ఆఫీస్ అడ్రస్ రెండు చాలామందికి ఒకటే ఉంటుంది కానీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్కి అయితే ప్లాంట్ వేరే ఉంటుంది లొకేషన్ వేరే ఉంటుంది సో ఆ అడ్రస్ మీరు డిఫరెంట్గా కొట్టచ్చు మీకు ఏదైనా తీసుకుంటుంది సో ఇక్కడ మనకు ఉద్యమ రిజిస్టర్లో చాలా మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే యూఏ నెంబర్ అంటే ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ మనకి ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో ఆ నెంబరే చాలా ఇంపార్టెంట్ దాని తర్వాత మళ్ళీ మరొకసారి అదే అడ్రస్ సేమ్ ఎంటర్ చేయండి ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఈ ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్ వల్ల మీకు లాభం ఏంటంటే మెయిన్గా మీరు ఎప్పుడైనా లోన్కి వెళ్తారు గవర్నమెంట్ లోన్కి ముద్ర లోన్స్ కానీ తర్వాత పిఎంజీ ప్రధానమంత్రి ఎం ఎంప్లాయ్మెంట్ రోజుగారి యోజన పథకాలు కొన్ని ఉంటాయి వీటికి వాళ్ళు కంపల్సరిగా గవర్నమెంట్ బ్యాంకులు మీకు ఉద్యోగ రిజిస్ట్రేషన్ తీసుకురామ్మని చెప్తారు ఇది తీసుకుని వెళ్తే 
మీకు పేటెంట్ విషయంలో కానీ ఐఎస్ఏ సర్టిఫికేషన్ విషయంలో కానీ మీకు అమౌంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రెండు వేలు ఒక పదివేలు కట్టవలసిన దగ్గర ఐదు వేలు కడితే సరిపోతుంది ట్యాక్స్ ఎగ్జంప్షన్స్ ఉంటాయి తర్వాత కరెంటు బిల్లు ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్లు ఇలా మీరు కట్టే దగ్గర మీకు కొంత ఎగ్జంప్షన్స్ ఉంటాయి తర్వాత ఇది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ప్రూఫ్ ఇది ఓకే తర్వాత ఇక్కడ మీకు లాంటిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ అడుగుతుంది మీరు ఏదైతే అడ్రస్ ఇచ్చారో ఆ అడ్రస్ చొప్పున మీకు ఇక్కడ ఒక రెడ్ మార్క్లో కనబడుతుంది ఆ రెడ్ మార్క్లో ఉన్నదే మీరు సెలెక్ట్ చేయాలి రెడ్ మార్క్ లోపల సెలెక్ట్ చేయాలి అప్పుడే అది సెలెక్ట్ సెలెక్ట్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు మల్కజ్గిరిలో ఉండి మీరు హైదరాబాద్లో ఎంటర్ చేశారనుకోండి రాదు అది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రామకృష్ణపురం ఉంది రామకృష్ణపురం అనేది అది హైదరాబాద్ కిందకి వస్తుంది అక్కడ హైదరాబాద్ లోపలే మీరు సెలెక్ట్ చేయాలి అదే మీరు సైనికపురి ఉంది అది కూడా హైదరాబాద్ కిందకి వస్తుంది యాప్రాలు ఉంది అది మేడ్చల్ మల్కజ్గిరికి వెళ్తుంది సో దాన్ని కరెక్ట్గా మీరు చూసి చేయాల్సి ఉంటుంది చూస్ చేసిన తర్వాత అక్కడ మీరు డ్రాక్ చేయండి చాలు ఒక అడ్రస్ మార్క్ వస్తుంది దాన్ని సెలెక్ట్ చేయండి సో ఆటోమేటిక్గా లాంగిట్యూడ్ యాటిట్యూడ్ అయిపోతుంది తర్వాత మీకు డేట్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ రిజిస్ట్రేషన్ డేట్ అడుగుతుంది మీకు కానీ తెలిస్తే ఆ డేట్ కరెక్ట్గా మీరు ఎంటర్ చేయండి లేదు మీరు ఎప్పుడు బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తారో ఏదో ఒకరోజు అది కూడా తీసుకోవచ్చు మీరు ఒక ఎప్పుడు కూడా త్రీ ఇయర్స్ బ్యాక్ పెట్టుకుంటే మీకే మంచిది ఎందుకంటే లోన్ విషయానికి వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు కంపల్సరీ త్రీ ఇయర్స్ వింటేజ్ అడుగుతారు ఇది ఒక వింటేజ్ ప్రూఫ్గా మీకు ఉంటుంది తర్వాత మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ అడుగుతుంది ఇక్కడ బ్యాంక్ పేరు రాయాలి ఐఎఫ్ఎస్సి కోడ్ తర్వాత బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ ఇది కరెక్ట్ ఎంటర్ చేయండి తర్వాత మీరు ఈ సర్టిఫికేట్ తీసుకునే ముందు మీరు మ్యానుఫ్యాక్చరా లేదా సర్వీసా అంటే మీరు ఏదైనా వస్తువులు తయారు చేస్తున్నారా లేకుంటే మీరు ఏమైనా సర్వీస్ ఇస్తున్నారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నువ్వు వస్తువులు తయారు చేయడం అంటే ఏమైనా బొమ్మలు తయారు చేయడము అలాంటివి తర్వాత సర్వీస్ అంటే లైక్ ఇప్పుడు బైక్ వాషింగ్ వాష్ చేయడము తర్వాత ప్రొఫెషనల్ ఇవన్నీ సర్వీస్ కింద వస్తాయి ఇప్పుడు నేను చేసేది ఏదైతే ఉందో అది ఒక గిఫ్ట్ షాప్ అన్నాడు సో గిఫ్ట్ షాప్కి సంబంధించింది ఏంటంటే వాళ్ళు తయారైనవి తీసుకుని వస్తారు అంటే అది ట్రేడింగ్ కిందకి వస్తుంది హోల్సేల్ కిందకి వస్తుంది సో నేను హోల్సేల్లో నేను దాన్ని తీసుకుంటున్నాను హోల్సేల్ ట్రేడ్ ఎక్సెప్ట్ మోటార్ వెహికల్ అని తీసుకుంటున్నాను అది కాకుండా కాబట్టి తీసుకుంటున్నాను సో అది ఆటోమేటిక్గా మీకు ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ టాయ్స్ అండ్ స్పెషలైజ్ స్టోర్స్ అని నేను తీసుకున్నాను సో డిజిట్ కోడ్ అంటారు దాన్ని తీసుకొని దాన్ని దాన్ని ఎంటర్ చేయండి ఆటోమేటిక్గా ఎంతమంది మీ దగ్గర పనిచేస్తున్నారంటే ఈ తన వద్ద ముగ్గురు మేలు ఒక ఫీమేల్ ఎంప్లాయీ ఎంటర్ చేస్తుంది వాళ్ళకు ఎంటర్ చేశాను దాని తర్వాత మీరు ఫైలింగ్ చేసింది ఏదైతే ఉందో దాన్ని డిప్రిషియేషన్ అడుగుతుంది మీకు తెలిస్తే అమౌంట్ వేయండి లేదంటే జీరో జీరో కొట్టేసేయండి లాస్ట్లో అన్నిటికీ నో నో అనండి చేసిన తర్వాత ఇది ట్రేడింగ్ కిందకి వస్తుందా ట్రేడింగ్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను తర్వాత సబ్మిట్ చేశాను సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనకు వెరిఫికేషన్ కోడ్ వస్తుంది ఆ కింద క్యాప్చాని మీరు ఎంటర్ చేసిన తర్వాత ఓటీపీ కస్టమర్కి వెళ్తుంది కస్టమర్ ఓటీపీ చెప్తాడు దాన్ని ఎంటర్ చేయండి ఫైనల్గా సబ్మిట్ చేయండి సబ్మిట్ చేసిన తర్వాత మనము ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత వెరిఫికేషన్ కోడ్ అయిపోయిన తర్వాత ఓకే చేయండి దాని తర్వాత మీకు ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ ఏదైతే ఉందో యుఆర్ఎన్ నెంబర్ మనకు ఇష్యూ చేయబడుతుంది దాన్ని మీరు రాసుకోండి ఇప్పుడు నేను ప్రింట్ తీయాలి కాబట్టి ప్రింట్కి వెళ్ళి అక్కడ వెరిఫై దగ్గర సెలెక్ట్ చేస్తే ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్ నెంబర్ అవుతుంది నేను అది నేను ఎంటర్ చేశాను దాని తర్వాత మొబైల్ నెంబర్ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత చూస్ ద ఓటీపీ ఆప్షన్ అన్నప్పుడు మనం ఆల్రెడీ మొబైల్ పెట్టుకున్నాం కాబట్టి దాన్ని టిక్ చేయండి తర్వాత వ్యాలిడేట్ చేయండి మనకి ఓటీపీ జనరేట్ అవుతుంది తర్వాత కస్టమర్కి అడిగిన తర్వాత ఆ ఓటీపీ ఎంటర్ చేసిన తర్వాత మనకి సర్టిఫికేట్ ఇష్యూ అయిపోతుంది సో వచ్చిన దాన్ని ప్రింట్ తీసుకొని పెట్టండి ఇది మీకు ఓవరాల్గా సర్టిఫికేట్ ఈ ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్ సర్టిఫికేట్ మీరు ఏదైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో అదంతా జెన్యున్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయి ఉండాలి లేదంటే ప్రాబ్లం వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఈ ఉద్యమ రిజిస్ట్రేషన్ ప్రాసెస్ మీకు నచ్చినట్లయితే 
మా దీనిని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ప్లీజ్ మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఇంకా మోర్ వీడియోస్ మా దగ్గర మీకు వస్తాయి వ్యక్తిగత అభివృద్ధి దేశాభివృద్ధి థ్యాంక్ యూ